。歴史を知れば、大河ドラマの演出がもっと楽しくなる。史実と異なる演出にこそ、ドラマの面白さがあるのではないでしょうか。こんにちは、のぶたです。今日は、38話、眩しき闇の呪詛事件を詳しく解説していきます。伝説の陰陽師の誕生にも関わる大事件なので、ぜひご視聴ください。伝説の陰陽寺誕生秘話、観光6年の呪詛事件。観光6年、1900年正月30日。今まで頑張ってきたアキコちゃんと、その赤ちゃんの厚平新納を呪詛するイヤモノが一条院代理で見つかりました。ドラマでは紙切れでしたが、基本的にはドラマのこれ地下がピーしていたような木製の人形だと思います。この後の取り調べによると、道長も呪詛されていたようです。翌日2月1日、高階の秋信と源の片政に嫌疑がかけられ、謹慎させられます。片政は、これ地下の妻、育子の兄です。37話でちょこっと出てきていました。秋信はドラマに出ませんでしたが、これ地下、貞子、高家兄弟の母、高子の兄弟、つまり、これちかたちのおじで、中宮の助としてずっと貞子ちゃんの世話をしていた人です。これちか、高い家が長徳の変で左遍左遷されて、貞子ちゃんが火事で焼き出された時は、貞子ちゃんは秋信の家で世話されたりしていたような人です。ドラマでもあったように、関係者に対する尋問が始まります。尋問とは言っても、拷問ですね、この時代は。4日。呪符を作成した法師陰陽師の遠能が尋問されます。ドラマの遠能を演じていたのは誰だったんでしょうか遠能がゲロったところによると、昨年の12月にコレチカのおば、高階の美津子、佐伯の君行夫妻と、コレチカの義兄、源の片政に呪符の作成を頼まれたと言います。遠能によると、呪詛の対象は、アキコとアツヒラ親王と、そしてミチナガだったとのことです。5日、ミツコの身柄を確保するために、ケビー氏がミツコ邸に派遣されますが、すでにミツコはとんずらした後でした。早いこの逃げは早いですねいい決断力しています。ミツコ、恐ろしい子。さて、ここまでの尋問で、他にも名が上がった人物がいました。遠能によると、ドーマンという法師音名字が、ミツコのもとに出入りしていたというのです。ドーマンです。ドーマンなのです。どこかで聞き覚えがありませんかアシアドーマンを知っていますかアシアドーマンは、伝説の方の安倍の生命物語に登場する安倍の生命最大の敵なのです。それでは、伝説上の安倍の生命とアシアドーマンの戦いをチェックしておきましょう。ハリマの国出身の陰陽師アシアドーマンは、ある時、生命に死滅回遊的な呪術バトルを挑んでボロ負けします。領域でも展開されたんでしょうか。そこで、負けたアシアドーマンは、本心を偽って、安倍の生命に弟子入りします。その後、安倍の生命は、東国への留学を命じられて、3年以上もの長きにわたって、日本を留守にします。生命より留守を任されたアシアドーマンは、この隙に生命の妻を寝取り、さらに、彼女を利用して、生命が隠していた扇書までも手に入れました。とんでもない野郎です。ここまで読んだ私は、アシアドーマンは扇書に書かれていた、福間水史的な大技を使って生命を倒すのか、と思いました。皆さんもその空気を読んだかと思います。しかし違うんです。日本に帰ってきたサンタマルヤ生命は酒によって、おい、ドーマンさ、お前、陰陽道の扇書とか読んだことねえだろ俺あんだよなと、扇書マウントを取り始めます。サンタマリアは、もっとアルハラしてやろうと思って
。おめえがなんか一にも大義書とか読んだことあんなろさ、俺は。お前に首とか差し出しちゃうよ。とか言ってしまいます。当然、アシアドーマンは、俺見たことあるっすよ。ほら。と返します。サンタマリアは、マジかとなりますが、後の祭り。約束に従って死んでしまうんです。サンタマリアーいやいやいや、昔のストーリー、ノリがわからん。感覚がわからん。その展開でいいの陰陽道の王きとかは使わなくていいのねえ、昔話って今の感覚からしたら不思議ですよね。まあ、ところが、他の陰陽師の手によって生命は生き返ってアシアドーマンを成敗するのです。いいんだ。それでいいんだ。なんかドラゴンボールや少年ジャンプのような展開ですね。というわけで、アシアドーマンとは、アベの生命を一度は殺したほどの伝説の悪逆陰陽師なんです。そのアシアドーマンのモデルこそが、ここで、遠藤がギャロった、ドーマンなのです。さあ、呪詛事件の捜査が進んだ結果、今回の呪詛には、ドーマンは、無関係だったことがわかります。えど、どういうことこういうことです。朝廷を揺るがした呪詛事件の話は、後世に語り伝えられ、その伝承の歴史のどこかで、遠能とドーマンが取り間違えられて、後世の書物では、観光6年の呪詛事件はドーマンの仕業だったことになったというわけです。元来、悪の恩名字として悪名を残すのは遠能だったはずなのに、ドーマンが悪の恩名字となってしまったのです。ドーマンにとっては完全なとばっちりです。こうしてドーマンは悪役となり、江戸時代初期の阿部の生命物語に登場する悪逆非道の伝説の恩名字、アシアドーマンが誕生したというわけです。あ、ちなみに、江戸時代中期以降に人形浄瑠璃や歌舞伎の人気演目となった「アシアドーマン大内鏡」という物語では最初は阿部の生命という英雄に敵対する悪役であったアシアドーマンも最後は英雄の側の一円となって大団円を迎えます連載が引き伸ばされてピッコロ大魔王とかベジータとかが味方になったような感じでしょうかさあ、革新犯的に話をそらしたので、元の呪詛事件に戻りましょう。2月20日、ここまでの関係者たちの証言を受けて、三つ子や片松は除名されたり、牢屋にぶち込まれたりします。当然、これちかも無関係というには無理があり、これちかは代理できんで体験も止められます。ただし、高い家には全く罪が及んでいません。この辺りの展開はドラマでもありましたね。金プ戦で高い家があれだけ行ったのに、これちかには何も伝わっていなくて。これちかは変われなかったのです。苦行会議での高い家の悲しそうな顔が印象的でした。ドラマと違って、原作、史実の道長は、呪詛にメンタルをやられる人なので、呪詛払いの人脳行を派手に行います。なお、原作、史実の道長は、呪詛の報告を受けて、数日は仕事にも出られなくなり、この2月は、全く日記も書けないありさまでした。ついでに言うと、一条天皇も、おそらく呪詛事件でメンタルをやられて、2月下旬にぶっ倒れます。そして、ここから一条天皇は、これまで以上に病気がちになっていきます。聞いてるよ、呪詛。聞いてるよ。その後、まもなく高階の秋信が亡くなります。映画物語によると、道長に問い詰められて死んだそうです。なんじゃそれ。ドラマでは
この辺までが描かれていたのでその後の顛末まで紹介しておきますコレチカは6月13日に許されました翌年の12月29日コレチカがピーで熱やす神皇がピーとなったためか片政が元のように C に復活します遠藤も牢屋から出されます先ほどの P の部分はネタバレ部分なので後のお楽しみなんとも歯切れの悪い結末で事件の真相も歴史の闇の中です結果だけ見れば道長が一番得をしたとも言えます逆に一番損したのはドーマンだというねドーマン損しましたはいこれからも大河ドラマ話や日本史の話で盛り上がっていくのでぜひ高評価とチャンネル登録をお願いしますありがとうございました